不多的时间，却偏偏还有不少眷恋。问过自己千遍万遍，最不舍得是哪一个瞬间？就在江湖之上，万里风光，谁不曾流浪？谁不是守着聚散的缘，隔天涯上月亮、啊？就在江湖之上，少年轻狂，戒备不醉如惆怅，人间一趟如梦一场。就在江湖之上，万里风光，谁不曾流浪？谁不是守着聚散的约，隔天涯上月亮、啊？就在江湖之上，少年轻狂，千杯不醉如惆怅，人间一趟如梦一场，江湖向往。十年前，江湖中最快的剑是李相宜的剑。他十五岁战胜血雨天魔，成为天下第一高手；十七岁建立四顾门，二十岁便问鼎武林盟主，结束武林混战，一时成为传奇。有人以他为中原武林的希望，但更多人以战胜他为念。其中包括魔教金渊盟盟主狄飞生，他不惜加害李相宜的师兄单孤刀，引得李相宜与之一战。这天气出海，这也太遭罪了。别说话，小心让盟主听到。那儿是不是有个人呢？是李相宜今日就是你和金渊盟的死期。我师兄上古刀的尸体在哪里？想知道，赢了我再说
这个人最大的弱点，就是喜欢当英雄。一个剑客，不该有弱点。古道的尸体在哪儿？相敌是中了金渊盟的圈套，被人下毒啊！不过，金渊盟没多久就被四顾门铲除了。但这个四顾门啊，随后也四分五裂，只留下一个江湖行堂，百川院。李相宜不是天下第一吗？天下第一怎么会死？李相宜肯定还活着，他的剑那么快，肯定能一剑杀死姬飞生。不对，肯定是大魔王用快刀把他杀死了。恭喜你啊，有喜了！你神经病啊！我能怀上吗？我是来看我的腰，腰，腰！哎呀！虽然你伤的是腰，可人家街头王娘子伤的是心啊！哎，我来看腰，和王寡妇有什么关系啊？别乱动啊！我也奇怪，王娘子她为何把你的腰打折？你，你胡说八道什么呀？你面上生疮，舌苔厚腻，必是激活宫心所致啊！但你店里生意兴隆，你老婆笑容满面，可见问题不是她。你说你的腰是从隔壁村拉猪回来扭伤的呀？但是上面分明有洗衣锤留下来的八角形淤痕。你一个卖猪肉的，从领子到鞋脚，都干干净净，还透着皂角的清香。哼，这巧了。街头王娘子啊，就是洗衣为生的。好了。
公安寡妇做生意，我照顾她生意不行吗？那当然可以了。从隔壁村拉个猪仔回来不过十里地，这路程这么短，有必要？路上停下来洗个澡还吃一顿吗？是这种八珍养他瘾吧？哼，桌子底下放着送子观音，也不敢正大光明的去拜。你是想要孩子，又不想去负责，难怪被别人一脚给你踹出来。好了，五两银子，每日付一次。你抢劫啊！这几副膏药，五两银子。不想要，行，不想要没关系，我找老婆去要。啊。别别别别，老婆要，哎呀呀呀，给你给你。给给，谢了啊！走了。这块肋排不错，肥瘦相间，晚上可以做个好菜。呸！你这个老病鬼，你半夜咳的，整条街都能听得见。你坑爹银子，你是干什么棺材啊？你还能投胎啊？啊！我可以给狐狸精养老啊，是不是啊？你就是神医李莲花，谁？神医李莲花，嗯，不是、啊。哟，李神医，你回来了。嗯。哈哈哈。去年三月，是不是你在益州铁甲门将气绝的施家三公子施文觉救活了？嗯。哎呦。哎，我这个人吧，就是记性不大好，这好像可能又不是我。我要你帮我治一个人，嗯，一个死人。大哥，街头左拐八里地有一家医庄。价格公道，童叟无欺。我觉得你把这位仁兄给烧了吧，等他来世投胎再相逢比较快。哦，对了，不好意思啊，街头王铁匠还等着我去正骨呢，先走了啊。恭喜你们五位通过了辩院、衡查、武士三项考核，成为今年百春院新招收的刑探。其中，今年考核的甲等，就是这位袁建康、袁少侠。陈让，陈让啊！袁建康，这名儿怎么听着这么耳熟啊？受刑牌。等一下。把你的面具摘下来，不是先发行牌吗？要做刑探，为何不敢以真面目示人方多病，是你呀！四位院主啊，又见面了。哎，哎，嘿嘿，嗨，我就说听着耳熟嘛，还什么袁建康，不是方多病吗？差点让这小子给混过去。不是，你怎么又来了？哎，我为何不能来？我连着考了三年
，最后却总被你们找理由刷了下来。这次我化名前来考了第一，几位前辈总该没话说了吧？你爹娘知道你来这里吗？我，方尚书和何庄主寄来一封信，墨还没干呢。若让吴儿进入百川院，就把百川院拆了，盖猪圈。是方家和天机山庄唯一的一根独苗，我们，我们百川院当然是不怕事儿，但是也没有必要找事儿啊。嗯，行了，把少爷绑了送回去吧。哎，等等，是李门主叫我来的，难道连李门主的命令你们也不听了吗？李门主。这把剑，是我师父留给我的。这上面的字，你们总该认识吧？你师父是？没错，我师父，就是响当当的李相宜，而我，就是你们门主的亲传弟子。李相宜有一把天下至刚的少师剑，但鲜少有人知道，他还有把至柔之剑，叫文景。我师父从未在公开场合下拔过文景，天下人知道有这把剑的，应该不超过五个，而我见过。难道你真的是门主的徒儿？我都说了，都是自家人，我怎么可能欺骗你呢？啊啊！这下。可以收留我了吧？可是我，我，哼！当年思古门有难，百川院把这片土地都押给了我娘，这是契约，我是不会眼睁睁看着师父的百川院给我娘拆了当猪圈的。这既然是门主的遗命，这是师命。不是一面，我师父只是失踪，他没有死。啊，所以我想留在百川院，等我师父回来，重振四库门。少爷，这次成功了吗？哎，幸好舅舅告诉过我一个李门主的秘密，要不然就差点混不过去了。哇，少爷，你可太厉害了！不过，夫人若是知道你装病撬了会试，来这里考百川院，她会不会打断你一条腿啊？还有少爷，如果老爷知道皇上指了婚要少爷为当朝驸马爷，而少爷又恰好偷听到逃婚了，那会不会把你另一条腿也打断？你们一个两个，就不能盼你们家少爷一点好吗？放心吧，等你们家少爷成为名震江湖的刑探之后，他们就会知道，这比起庙堂，我还是更适合。江湖。嗯，那少爷，咱们现在去哪？加州。云山派的掌门人王青山前几日给我来了一封信，说在加州城内发现了金渊盟的联络暗号，怀疑加州还藏有魔教的余孽。我们本来打算要派人去调查，可是刚才传来消息，说王青山已经死了。这怎么死的？蝉蜕登仙。这灵山派历来修长生术倒是不假，可这登仙的时间，未免也太凑巧了吧？我这就去加州调查清楚。嗯一切从简吧，那就每样都来一份吧。哎，得嘞，客官稍等啊。给我老实点，进去。
哎哎哎！哎呦！他娘的，敢耍老子！你说你行医去行卦问天，行卦就行卦，你却偏偏要那只狗来叼，日日叼来下下钱，你这是消遣大爷们玩呢？到底是狗行医还是你行医？哼！哎，你说的对，这畜生呢，有时候不仅会行医啊。还比人讲道理多了。今日，你若再不出手救人，我就废掉你这没用的爪子，看你还怎么跟我们耍花枪！哼！哼！哼！哼！哼！哼！非逼我动手，小二，哎，客官，说说看，怎么回事？这几位爷停了一口棺材停在后面，抓了一位郎中回来，非逼着他把棺材里人救活。这位郎中也真是有趣，说他救人需要一个条件，得让他家狗叼出上上千才可。这人又不是神仙，怎么可能把死人救活呢？这位兄弟说的没错。人若不讲道义，和畜生有什么区别呢？嗯，臭小子，你什么来路？竟敢把风放堂的闲事！我是什么人？百川郡王。哎，哈哈，误会误会，都是误会。原来是百川院的兄弟，在下不知，多有得罪。只是我们烽火堂也并不犯事。不知百川院为何非要与烽火堂过不去、啊？以多欺少，不公；以有物欺物不义。这不公不义之事，我们百川院的人自然是御一剑管一剑啊。嗯，说得好，说得好，小兄弟，你是刑探是吧？那你来的正好。你来的正好，他们，他们杀了人，杀了人，嗯，杀了什么人？你快点把他们抓起来，快说，什么案子？我们杀的都是该杀之人，只是不该在此刻死，对吧？啊，你说几刻死就几刻死啊？阎王殿是你家开的呀、啊，你你干嘛？哎，你看，还瞪我呢。好了，别说了。这人在哪呢？带我去看看。神通妙手空空，是他。灵儿，这口鼻冰冷。气息全无，毫无脉搏，死的不能再死了。至于这死因嘛，大概就是你这流星锤了吧？少少侠，他偷了我们烽火堂的镇堂之宝，这贼人可是少林俗家弟子，练过金钟罩，不可能就这么死了。对呀、啊，既是如此，那和这位大夫有什么关系呢？人是他杀的。不是，东西是他跟妙手空空一起偷的，也不是。那既是如此，为何要为难这位李莲花？啊，李莲花大夫呢？说得好，小兄弟。这难道我们的东西就这么白丢了？你不是刚杀了一个人吗？他拿你东西，你要了他一条命，这说起来还差比较吃亏呢。你们原本有机会找回失物的，可惜，下次动手之前。掂量掂量，谁的命都挺贵的，杀了总得付出代价吧。这具尸体我会留下来通知百川院，至于怎么处置，也交由我们百川院定夺。李大夫，哎，你可以走了。谢谢少侠。哎，他不能走，兄弟，我们丢的可是镇堂之宝。
这家伙是唯一能拿回来的希望。铁甲门石文觉，铁销大侠，都说这个叫李莲花的是能医死人肉白骨的神医，他们绝不会撒谎。哼，但是我只记得，我好像给他们开过一些什么风湿膏药吧？可我这个膏药，也不能让人起死回生啊！我哪有那么厉害啊？能医死人肉白骨这种骗小孩的话本，你们也相信啊？就是嘛，这位兄弟若是能起死回生，我跟他信。怎么？霍福是吧？十三年前，朝堂与四顾门有约，百姓之事归衙门管辖，江湖恩怨交由我们百川院定夺。你们几位是连百川院的裁决都不放在眼里了吗？好，今日之事，我们烽火堂绝不会就这么算了。走，走。多谢少侠救命之恩啊！只不过少侠，现在他们应该……你放心，只要有我在，没人敢动你。今夜别跟我宿下吧。明日一早送你出城。这，这这多不好意思啊！只不过我的这个盘缠，嗨，所有花销包在我身上，正义气。少爷，点心粗鄙，我再去准备起来。嗯，实在是多谢方少侠了。哎，以兄无需多礼。嗯，你怎么知道我姓方？啊，敢将方尚书的独子招入麾下，佛比白石的胆子真是不小啊。你认识贾父？方少侠，你这根剑碎，如果我猜的没错的话，它应该是难得一见的美玉含生烟。去年呢，仅的一块，在富裕楼标出了天价，被天机山庄拍得。方少侠的名头说出来，可比刑探好使多了。没想到李兄虽然不会武功，这眼神倒是不差。哎，行走江湖。我本来不想太招摇的，方少侠，你应该是刚刚入的百川院吧？没错，从小便立誓，长大之后我一定要加入百川院，重振四顾门。所以，我也并不希望别人知道我是方相之子。我只希望别人记得我，只是一个普普通通的百川院刑探。好志向。我就喜欢你这一腔热血的少年啊！看来我们俩真的非常的投缘。来，敬方少侠，敬百川院。来，荣幸，干杯，干杯。嗯嗯，哎，对了，方少侠，嗯，不知道你怎么打算处理妙手空空这个尸首？我一会儿就飞鸽传书给百川院，让他们派人带回去。对了，李兄，我倒是有一事好奇。为何烽火堂的人一口咬定，你曾经将两个死人救活呢？我可不相信什么起死回生之术。哼！哎，这世上呢，当然有起死回生之术了。因为有时候，死人未必是死人啊。李兄，嗯，你这是何意？这么多年没遇到刑探，没想到遇到第一个刑探，就是你这么一个生瓜蛋子。百川院可真是一年不如一年。你到底是谁？哎，这看在你出手相助的份上，我。
我就多跟你说两句。你刚下山时呢，就犯了刑探的第一个错误，太容易相信别人，该打。这第二个呢，就是验尸不专业，还是该打。哎，不是我说你啊，这个刑探真的不适合你，玩两把就回家吧。哎，对了，还有，出门还带着丫鬟和仆从，真是太不招摇了。你给我等着。起来吧，姓李的，你怎么来的这么迟啊？你知不知道这归西宫最多只能撑三天啊？声音小一点啊！这烽火堂的人下手也太狠了，差点真的把老子给打死了。你怎么这么多废话，还不赶紧走？啊，走走走。刚查出来，他和妙树空空早就认识，他分明是故意引我们来这里找到他。老大，不好了，棺材里的人不见了，还不快追！哎哎哎，你倒是等等我！哎哎哎，等等我！哎，花花，准备的挺周全的。小子，你之前说什么来着？假使这位兄弟真能起死回生，你跟他姓？哼，此事我定要向百川院讨个说法。走。刚才那个邢太的脸真是臭极了。我欠你的人情清了。啊啊，清了清了清了。这烽火堂啊，也不是什么好东西。坐山贼起家，五年前强行借走了施家的秘诀，据为己有。没办法，只能找到我给他偷回来。不过今天，幸好有你啊，这场戏。我的东西呢？啊啊，对。嗯，哟，说来你这个人还真是奇怪。说你抠吧，我要分你一半银子，你不要，只要这十普和五两银子。说你不抠吧，谁要是欠你三文钱，你也得追到天涯海角要回来。我的诊费呢，也就是五两，多一分不要，少一分不可。这个呢，是我师傅私藏的菜谱，也不知道怎么会沦落到别人的手里。嗨，我就好吃这一口呀。你这个人总是神神秘秘的。也看不出有半点功夫，轻功还可以。哎，你师傅是谁啊？你也别研究了，我只不过是一条孤魂野鬼罢了。哎，李莲花，你是不是在找金渊盟的人呢、啊？呃，职业习惯嘛，一时好奇。再说了，就把你这个人全身上下翻个遍，也翻不出什么要紧的东西。哎，告辞。家中灵山道场，说不定有你要找的人。灵山派，少爷，消消气，消消气。咱们这常在江湖行走，偶尔失了脚也是常有的事嘛。就是没想到那个人长了一副人畜无害，谁知道是只老狐狸呢？少爷，不然咱们还是回庄去吧。你记不记得庄主说，你要是敢加入百川院，我教你好看。我娘每次都吓唬我，哪次让我好看了？呃，其实少爷，我才发现咱们这次带出来的所有银票都作废了。什么？掌柜让咱连夜就搬出去，可是你知道的，咱们住惯了上等厢房，可真不能在外面露宿街头。不行，既然下定了决心
岂能这么容易铩羽而归？我们先去加州把正事办了。拿去，当了花些钱回来。李莲花，就算天涯海角，我要抓到你，方能除我这口恶气。兄弟，问一下，这加州城灵山派怎么走？你要去灵山派？你这年纪有些大了吧？哦，那边好多要去灵山的，你去问问吧。哎，你们知道吗？我听说灵山派要找的这个人，是他们门派掌门的继承人。要我说呀，如果能找到这少年的话，那这个少年能继承灵山派全部的财产。哎，你说哪家孩子能有这么幸运呢？丙申年四月初六上，莲花志。王福，你这是要干嘛？少爷，我就是四月初六的。你看这个痣，像不像莲花痣？王福，你这都多久没洗脚了？我看你脑子才有颗痣吧？这种事儿你也信？王福，阿福，你怎么在这儿？我到处找你。表哥，那告诉你看没有？那分明说的就是你啊！走，跟我去灵山派。等等，什么表哥灵山派的？把话说清楚再走。这灵山石童的事情一出来，我一想，这不就是我们家旺福吗？我赶紧去山庄找你，山庄的人却说你跟大少爷跑出来了。幸亏叫我在这儿遇到了你。我们来也正是为了灵山派掌门登仙之事，你把你知道的都说清楚吧。这灵山派主要是风水玄门宗派，信徒众多，所以富得流油。当然，跟方家大少爷您比，那是比不了的。但是在咱们当地啊。那也是数一数二的，但是这灵山派啊，不能娶亲，一旦掌门没了，那也就只能失中吉途了。不过七日前，灵山派的掌门人竟然当众蝉退登仙了。师傅，该开坛了。不慌，诸位信奉我灵山派。已经多年了，今日唤诸位前来此地，并非为了宣法，而是跟诸位有缘人道别。本尊受天神指点，修得三花聚顶，五气通元，将撇下这尊肉身离去，留下金身护体。日后。见今生，如见本尊。恭送掌门禅退登仙。事,事情就是这个样子，就这么死了，成了金身，千真万确。阿福，这就是命啊！你说打小，你爹抛弃了你们娘俩，你娘又早逝，表哥本以为你这辈子可能就这么命苦，可谁知还有这等好事等着咱们呢。这件事听起来这么热闹有趣，看来本少爷是非去不可了。嗯、啊，不是不是不是，请请请点！哎呦呦呦，哎呦，怎么这么粗鲁呢？还不快滚！虽然你们掌门死了，但那欠我五两银子总得还了吧？你是他徒弟，把账给我结了。滚！我跟你说啊，我跟你们掌门相识一场，我进去单独拜一拜他，不可以吧？你不走是吧？那我就不客气了。哎，你别下来啊，我走好巧啊，李神医，还以为找你需要很久呢，没想到这天道好循环，这么快我们又见面了。嗯，是很巧啊
。内里虚空，丹田无力。哼，你当真不会武功？身体还很差，经不住拷打呢。可你还本事在烽火堂面前丢尽了百川院的脸，你放心，我方多病是不会对没有武功的人下手的。你不是很能说吗？不是有很多关于佛比白氏如何训练形态的意见吗？跟我回百川院走一趟，我倒要看看你这三寸不烂之舌能不能逃得过百川院的牢狱之灾。小兄弟，这百川院就免了吧。其实呢，我也就是帮了个忙，收了五两银子出证，也罪不至此啊。再说了，这件事情我跟你好好解释一下。其实就是这个妙手空空，他归西宫对吧？哼，没错啊。本少爷从来都不相信什么起死回生之事。那天我整整想了一整夜，你到底是如何搞的鬼？哼，终于让我想明白了。小兄弟，啊，你还真有点东西，啊，看不出来。你的见识也不少，如今这个归西宫啊，也就只剩一脉了，一般人是真看不出来。我聪明，我知道。哎，给我走！等等，小兄弟，既然你这么聪明的话，那一定很清楚，什么事情对你是最有利的。如今这个灵山派的掌门已经被杀了，我可以帮你断案，帮你通过百川月的考核，让你爹娘也再不化解。哎，哼！我封住这两个弦，寻常根本解不开。你休想要逃。至于这王掌门是不是被杀的，我自己会查，还轮不到你这个巧言令色的假神医替我帮忙。人世太匆忙，等不及地老天荒，来日又方长，换个神仙愿望。人世太匆忙，蓝绿青山情意霓裳，谁不是孤身走一趟？却越吹越狂欢，挥洒下执着，天真的。就落落雨盼，一生永融一生叹，手无无不得心暖。酒杯一推，纵身一跃，坦坦浮沉入凡间。若是兜兜转转，不小心就断。云巅，聚散的是一眨眼，情话微微共占绝，只盼能相约不相见。人世太匆忙，等不及地老天荒，来日又方长，换个神仙愿望。人世太匆忙。蓝绿青山，锦衣霓裳，谁不是孤身走一趟？人世太匆忙，等不及地老天荒，来日又方长，换个神仙愿望。人世太匆忙。蓝绿青山，锦衣霓裳。